இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முடிஞ்சு நம்ம வந்து காலண்ட் அட்டையை வந்து நிறைய பேர் தூக்கி கீழே போடுவீங்க ஸோ தூக்கி யாரும் கீழே போடாதீங்க யூஸ் ப்ளை ஏதாவது பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் ப்ளை ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ஐடியா வந்தது இந்த மாதிரி ஒரு தெர்மாகோல் கட்டர் வந்து நான் செஞ்சிருக்கிறேன் நான் காலண்ட் அட்டையை வச்சு ரெண்டு காலண்ட் அட்டையை வந்து இருந்தது ஸோ அதை வச்சு தான் செஞ்சிருக்கேன் ஸோ அடிஷ்னலாக வேற சின்ன சின்ன பொருட்கள்லாம் தேவை அது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேவை இது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் நான் வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி காலண்ட் அட்டை தூக்கி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது டிஃப்ரெண்டாக நீங்களும் செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகும் இது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் அதாவது முக்கலஞ்சி பைப்பில் ஒரு அடி ஃபிட் கொண்ட பீஸ் வந்து நாலு பீஸ் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதே போல் நீங்களும் கட் பண்ணிக்கோங்க அது போக கால் ஃபீட்டு கொண்ட ஒரு நாலு பீஸும் வந்து கட் பண்ணியிருக்கிறேன் முக்காலஞ்சி பைப்பு தான் அது போக டீ வந்து மொத்தம் ஒரு ஆறு தேவை எல் வந்து ரெண்டு தேவை அவ்வளோதான் ஸோ இது போக எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் ஃபீட்டுக்கும் அதிகமான ஒரு லென்த்தில் வந்து இன்னொரு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து வேஸ்டேஜான ஒரு பீஸு தான் ஹைட்டுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹைட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வேஸ்டேஜான பீஸே நீங்களும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது போக ரெண்டு காலண்ட தேவை ஸோ இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிற நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹால் ஃபீட்டு கொண்ட ரெண்டு பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு பீஸில் ஒரு டீயை வந்து அந்த கார்னரில் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது போக இன்னொரு இதை வந்து இன்னொரு கார்னரில் வந்து ஃபிட் பண்ணிடுங்க ஸோ இன்னொரு டீயை சென்டரில் வந்து இதில் கார்னர்லையும் அதே போல் இன்னொரு டீயும் வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு கார்னர்லையும் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேஸ்ட் வேணால் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணல ஜஸ்ட் ஃபிட்டிங் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஒரு பீஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம் அதே போல் இப்போ இன்னொரு பீஸையும் ரெடி பண்ணுவோம் அதே போல் ரெண்டு கால் ஃபீட் கொண்ட ரெண்டு பைப் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு பீஸில் ஒரு டீயும் வந்து கார்னரில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் நான் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு கார்னரில் வந்து இன்னொரு பீஸையும் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எல்ல வந்து கார்னரில் வந்து நான் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி ஃபிட் பண்ணிடுங்க ஸோ அதே போல் இன்னொரு எல்லையும் வந்து இன்னொரு கார்னர்லையும் வந்து ஃபிட் பண்ணிடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் ரெண்டு பீஸ் வந்து நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த வேஸ்டேஜ் ஆன ஒரு பீஸை வந்து வச்சுட்டு வச்சுருந்தோம்ல அதை வந்து சென்டரில் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு ஒரு டீயை வந்து அதுலேயும் டாப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம ஒரு அடி பைப்பு நாலு பைப் இருக்கு பார்த்திங்களா அதில் ஒரு பீஸ் எடுத்து இதில் இந்த கார்னரில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க கரெக்டாக வந்து ஃபிட் பண்ணிடுங்க இன்னொரு பீஸை வந்து இன்னொரு கார்னர்லேயும் ஃபிட் பண்ணிடுங்க சொன்னொரு பீஸ் எடுத்து டாப்பில் வந்து ஃபிட் பண்ணிடுங்க ஃபைனலாக இருந்த ஒரு பீஸை ஏற்கனவே ஃபிட் பண்ணி வச்சுருந்ததோட சென்ட்ரலில் வந்து இதை வந்து ஃபிட் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ரெண்டையுமே வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் ஸோ இதே போல் நான் பண்ணுற மாதிரி ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபிட்டிங் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணால் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேலன்ஸ் இருந்த ஒரு டீ எடுத்து நம்ம வந்து டாப்பில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஃபிட் பண்ணிடுறோம் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க வேண்டாம்னா அந்த டீ கூட தேவையில்லை முக்கியமானது கிடையாது இப்போ ரெண்டு ஸ்க்ரூ வந்து எடுத்துருக்குறோம் இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்லேயும் நூறு ஸ்க்ரூ வந்து பாட்டம்லேயும் வந்து நம்ம வந்து நீட்டி விடுற மாதிரி ஸ்க்ரூ டைட் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து நம்ம வந்து ஆணியை வச்சு அரைய முடியாது ஆணி வச்சு அரைஞ்ச பைப் உடஞ்சிரும் அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஹீட் பண்ணி இதில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்க்ரூவை வந்து டைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு ஸோ இது ஸ்க்ரூ வைக்கும்போது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயங்க ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைட்னஸ் இருக்கணும் லூஸாகவே வச்சிடாதீங்க ஏன்னா நம்ம ஒயரை வந்து அந்த ஸ்க்ரூவோடு டைட் பண்ணும்போது ஸ்க்ரூ வந்து வெளியே வந்துடக்கூடாது அதனால் இந்த அளவுக்கு வந்து டைட்னஸ் இருக்கிற மாதிரி ஸ்க்ரூவை வந்து நீங்கள் இந்த பைப்பில் வந்து ஃபிட் பண்ணணும் ஸோ நான் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபிட் பண்ணிடுங்க
ஒரு ஒயரை எடுத்து அந்த டாப்பில் இருந்த அந்த ஸ்க்ரூவோடு சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சுற்றி விட்டுறோம் சுற்றி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒய இந்த பைப் வழியாக தான் நம்ம கொண்டு போக போகிறோம் கீழே பாட்டமில் ஸோ அதனால் கீழே கொண்டு போகும்போது அது வந்து ஒரு போல் இருக்காது அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா குளுக்கம்மை வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து குளுக்கம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டேப்பு வச்சு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து குளுக்கம்மை வச்சு ஓட்டியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு சிலட்டை போச்சு ஓட்டினாலும் ஓட்டிக்கோங்க இல்லை இன்சுலேஷன் டேப் வச்சுருந்தால் கூட சுற்றி ஓட்டி விட்ருங்க ஸோ ஒட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருந்த அந்த பீஸை வந்து கட் பண்ணி விட்டுறோம் இன்னொரு ஒயரை எடுத்து நம்ம பாட்டமில் அந்த ஸ்க்ரூவோடு சேர்த்து அதே மாதிரி சுற்றி டைட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பைப்பு வழியாக நம்ம வந்து அந்த பாட்டம் எண்டுக்கு வந்து கொண்டு வந்துடுறோம் ஸோ இதையும் வந்து நம்ம வந்து வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக குளுக்கம்மை வச்சு நம்ம இதுலேயும் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ நீங்கள் செலட்டை வச்சுருந்தனா செலட்டை வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்சுலேஷன் டேப் வச்சு கூட நீங்கள் அதில் சுற்றி விட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபைனலாக இதுலேயும் வந்து ஒயர் வந்து நீட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கட் பண்ணி விட்டுறோம் இப்போ நம்ம ஒயர்க கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு ஸோ ரெண்டு காலண்டர் இப்போ எடுத்துக்கோங்க ஒரு காலண்டரை நம்ம பாட்டமில் குளுக்கம்மை வச்சு பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு ஸோ இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா கீழே காலண்டர் அட்டையை வச்சு நம்ம வந்து வைக்கும்போது பார்க்க அழகாகவும் இருக்கும் ரெண்டாவது ஃப்ளாட்டாகவும் இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் வந்து காலண்டர் அட்டையை வச்சு பாட்டமில் வந்து ஒட்டிக்கிறேன் ஸோ வேணும்னா நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம் காலண்டர் அட்டை இல்லாமல் கூட வச்சுக்கலாம் நான் வந்து காலண்டர் அட்டையை வந்து வைக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் என்னென்னா அதில் வந்து ஃப்ளாட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் நம்ம நெத்தில் குத்திரமாக இருக்காது ஸோ எந்த இடத்துல வச்சாலும் ஒரு போல் இருக்கும் அதுக்காக தான் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாட்டமில் நம்ம வந்து காலண்டர் அட்டையை வந்து ஒட்டியாச்சு ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு காலண்டர் அட்டையை எடுத்து மேலே வந்து ஒட்ட போகிறோம் ஆனால் மேலே வந்து நம்ம ஒட்ட போகிறது கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா ஒட்டிக்கோங்க இப்போ ஒட்டும் போது என்ன ஆகுனா அந்த கார்னரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப்பு வந்து இடிக்குது ஸோ அதுக்காகவே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு மார்க் பண்ணி உள்ளே வர மாதிரி வச்சு ஃபிட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணி இதை வந்து கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கிறோம் வெளியே எடுத்து இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்போ பாருங்கள் கட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அழகாக உள்ளே போகுது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம் நான் வந்து ஒட்டலை ஜஸ்ட்டு வந்து மேலே வச்சு திருமாக்குள்ள வெட்டுறதுக்காகவே வந்து வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா ஒயர் வந்து அப்பப்போ வந்து லூஸ் ஆகிடுச்சி அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இதை வந்து நான் ஒட்டாமலே வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ காலண்டர் அட்டை வந்து சென்ட்ராக ஏற்கனவே அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு நேராக சென்ட்ராக ஒரு ஹோல் பண்ணணும் ஹோல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெருசாகவே போடுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து நிக்கோடிங் ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து கொஞ்சம் வந்து ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆகுதுனால இந்த காலண்டர் அட்டை பட்டுச்சு அப்போன்னா அதுவும் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ஹீட் ஆகி தீ பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஹோல் வந்து பெருசாகவே பண்ணிக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ பாருங்கள் நான் ஹோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் வந்து ஹோல் வந்து பெருசாகவே போட்டுக்கோங்க ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிக்கோடிங் ஒயர் வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நீங்களும் என்ன பண்ணிக்கோங்க நிக்கோடிங் ஒயர் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ 
ஸோ வந்து இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா பாட்டமில் அந்த ஸ்க்ரூவோடு வந்து டைட்டாக வந்து இந்த நிக்கோட்டிங் ஒயரை வந்து கரெக்டாக வந்து சுற்றி சுற்றி விட்டுறோம் நல்லா டைட்னஸ் இருக்கணும் ஏன்னா லூஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த தெர்மோகோல் வந்து நமக்கு வந்து கட் ஆகாது அதனால் டைட்டாக வர மாதிரி சுற்றி விட்டுட்டு அந்த காலண்டட்டை ஹோல்லே வந்து விட்டுட்டு டாப்பில் வந்து இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவோடு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க டைட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஆனால் இன்னும் ஒரே ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒயரை வந்து கட் பண்ணி வெளியே விட்டுருந்தோம் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா யூஎஸ்பி டேட்டா கேபிளில் வந்து வேஸ்டேஜ் ஆனதை விட ஜாயின் பண்ண போகிறோம் என்கிட்ட வேஸ்டேஜ் ஆன ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள் இருக்குது அதை வச்சு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இதில் ஜாயின் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ இது யூஎஸ்பி கேபிள் இல்லாமல் ஒயரை வச்சு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்காது நீங்கள் வந்து வய சார்ஜர் இருந்துச்சுன்னா சார்ஜரை கட் பண்ணி கூட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி டேரெக்டாக பவரில் கூட போட்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பவர் பேங்கில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கிறேன் வெளியே வச்சு கூட நம்ம வந்து கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பவர் பேங்க் வர மாதிரி யூஎஸ்பி கேபிளை வந்து இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது யூஎஸ்பி கேபிளை வச்சு நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒயரில் வந்து நல்லாவே ஹீட் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம தெர்மோகலை வச்சு கட் பண்ணி பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு இது வந்து கட் ஆகுதுன்னு ஸோ இப்போ தெர்மோகல் நம்ம எடுத்தாச்சு இப்போ எப்படி கட் ஆகுதுன்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஹீட்டிங் நல்லாவே ஹீட் ஆகிருக்குது வா செம்மையாக கட் ஆகுது பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள் வேகமாக கட் ஆகிடுதுங்க நம்ம நைஃபை கூட இப்படி கட் பண்ண முடியாது எனக்கு சரியாக நேராக கட் பண்ண தெரியல பட்டு நல்லா கட் ஆகுது ஐயோ என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தோன்னா கட் ஆக மாட்டேங்குது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம இப்போ கட் ஆகலை எனக்கு இந்த இடத்துல ஸோ என்னென்னு பார்த்தோன்னா சார்ஜ் இல்லை வேகமாக வந்து கட் பண்ண ஆரம்பித்ததுனால நமக்கு வந்து இதாகிடுச்சு ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு செம்மையாக வந்து கட் பண்ண ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் எப்படினா நம்ம வந்து கட் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம எதையாவது சும்மா எதாவது ஒரு மார்க் பண்ணுவோமே மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் இஷ்டத்துக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா ஏதாவது படம் வரைஞ்சி கூட நீங்கள் இதை கட் பண்ணிக்கலாம் எனக்குமே கட் பண்ண தெரியாது இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்மளே பண்ணுறோம் ஸோ பாருங்கள் கரெக்டாக வச்சு கட் பண்ண நினச்சா கூட செம்மையாக கட் ஆகுது சூப்பராக இருக்குங்க உண்மையிலே நல்லா சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது ஜஸ்ட்டு பவர் பேங்க் பவருக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக கட் ஆகுது நல்ல ஒரு சூப்பராக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ரவுண்டில் வந்து நம்ம வந்து ஷேப்பிங்கில் வந்து படம் வரைஞ்சி நம்ம வந்து கட் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் நல்லா தான் இருக்குது ஸோ இஷ்டத்துக்கு நம்ம வந்து கட் பண்ணி காமிச்சோன்னு நினச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க உண்மையிலே சூப்பராக தான் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது நாங்கள் கட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கும் கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அருமையாகவே இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இந்த திருமாக்கோல் கட்டுற வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஸோ நான் செஞ்சு வரைக்கும் சூப்பராகவே ஒர்க் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் அழகாக கட் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதே போல் நீங்களும் இந்த மாதிரி காலன் ரட்டையை தூக்கி கீழே போடாமல் இதை பார்த்து வீடியோ பார்த்து நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி திருமாக்கோல் வந்து கட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி கட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்களே வந்து ஆச்சரியப்படுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த வீடியோவை எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணுங்க நிறைய சின்ன சின்ன பசங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அவங்களும் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே போல இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ மூலமா நம்